Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Estoy hablando así medio bajito porque el esposo está hoy en casa y está arriba con Camila que creo que la durmió. Así que eh, no quería dejar pasar más la mañana porque ya son las 10, casi las 11 de la mañana. ¿10? No, la van a dar las 10 de la mañana. Y pues yo estaba aquí editando, dije los voy a saludar. Estoy terminando de editar el video que ya ustedes ya vieron del de eh, San Valentín, que espero que les haya gustado. Y pues, este, ¿qué les cuento amigos? Eh, ya estoy iniciando un blog más después del que el último que vieron de, de, de la comida con las amigas latinas, de las luces misteriosas, <ríe> que vaya que estoy leyendo ahorita todos sus comentarios. Ustedes eh, acaban de ver el día de ayer ese video y pues yo estoy aquí de lo más feliz leyendo todos sus comentarios así que eh, me preguntaron bastante que cómo le había ido a Camila con mis suegros el día que la dejamos eh, encargada con ellos y pues le fue bien amigos pero sí con todo el esposo que estuvo llorando este pues se, de, se durmió solo una horita y después eh, pues Obviamente me estaba buscando porque pues, pues todavía busca, quiere pecho esa niña, quiere pecho todo el tiempo. Eh, y pues obviamente pues me extrañó. Yo también la extrañé a ella, sobre todo también mis pechos ya querían que me quitaran todo ese peso de encima. <risa> Pero felizmente eh, no fue mucho rato amigos, eh, yo llegué a casa de Ania como a las 4 y a las 8 de la noche el esposo llegó por mí 8 y media, así que eh, el pobre anduvo del tingo al tango, pero cosa que le agradezco un montón porque pues no nos quiso dejar en el tren, en el transporte público y dijo no, yo las llevo y yo voy por ustedes, así que este pues así fue la cosa amigos, así fue la cosa. Hoy está en casa, eh, va a llevar a Valentina al rato a una clase que va a tener de, de ¿cómo se llama eso? Snorkeling, se dice así, Snor de snorkel, de, de buceo o de snorkelear. Y pues está muy contenta Valentina, acuérdense que Valentina cumple el 14 de febrero, así que cuando vean ustedes este, este, este video, pues ya los habrá cumplido. Hoy estamos a día miércoles, amigos, eh, 13, miércoles 13, si no me equivoco. Sí, 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 porque mañana es el cumpleaños de Valentina, estoy toda loca, amigos. ¿Y qué les cuento? Eh, voy a hacer un pastel para Valentina, no sé si lo voy a hacer hoy porque todo depende si me llegan mis ingredientes, porque claro, ya saben ustedes que estoy tratando de seguir la dieta esa y pues entonces te encuentras con la cosa de que tienes que adaptarte a todo, así que dije bueno yo inicié con esto no voy a comprar un pastelazo con, con todos los carbohidratos de azúcar habidos y por haber, ¿verdad? Si ya inicié, pues hay que tratar de seguir correctamente pues como debe de ser la, la dieta. Así que este pues voy a preparar yo el pastel de Valentina, amigos, y pues a ver cómo me queda. Ah, hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos por acá en camino a, a la clase de snorkeling de, de Valentina. Y pues hoy salió temprano de la escuela, así que se, y, y el esposo está en casa, se me hace como que es sí, una ¿verdad? cosa así. Tengo el sentimiento, el sentido de que es sábado. Ay, no me gusta salir de la rutina, la verdad es que a mí me gusta estar en la actividad. Hasta me dormí un rato, imagínense. Eh, cuando Valen, esta Camila eh, tuvo que amamantar y todo, el esposo estaba ahí con ella y los vi tan calientitos, tan suavecitos y apapachables <ríe> que me dormí. ¿Como cuánto? ¿Una horita? Algo así. Sí, ¿verdad? Como una horita. No todo el tiempo estaba dormida, este, estaba más como descansando y después ya como que sentí que, que caí en los brazos de Morfeo. <ríe> ¿Y qué les iba a contar? Que venimos aquí en el auto y Valentina se puso a cantar. Bueno, el papá le enseñó una canción que se llama Scooby-Doo. Scooby-Doo. Papá. papá. Y bueno, la trae Valentina ya me la, me la metió aquí en lo más recóndito, recóndito de mi cerebro. <risa> ¿Y cómo puedes encontrar esas canciones, esposo? Eh? En Facebook. <risa> y ay, me choca. Pero bueno. 
ver si es que puedo grabar algo allá en, en la piscina y si no, pues ya a ver al rato que, en qué proceso del día nos encontramos. Y bueno amigos, aquí está Valentina ya por fin en su clase de snorkelear. Eh, la verdad es que le gustó muchísimo, en principio es solo a media hora la que, la que puede estar aquí, pero al final se quedó una hora porque pues en lo que explicaron y todo pues se pasó mucho tiempo. Eh, les entregaron su propio equipo aunque Valentina llevaba su, su máscara y sus aletas y todo, ella recibió allá una máscara padrísima donde podía ella pues digamos que la máscara abarcaba todo lo que es la cara de esa manera pues podía tener mucho mejor visión de la profundidad de la piscina etcétera, así que le gustó muchísimo, estaba un poco emocionada al principio porque acuérdense que la piscina donde aprendió a nadar era más chica entonces esta es una alberca olímpica lógicamente impresiona un poco más así que eh, fue cuestión de perderle el miedo y bueno nadar riquísimo en la alberca ya después no la podíamos ni sacar Y bueno, pues sin tener mucha noción todavía de lo que voy a preparar, amigos, hoy me dispongo a hacer unas pechugas eh, y únicamente abrí mi refrigerador y vi las verduras que tengo y sin mucha idea, como les cuento, pues hice unas pechugas alpimentadas, corté unos pimientos eh, verde, rojo y amarillo, un poco de prey, eh, también unos tomatitos que tenía y pues los estoy sofriendo aquí como pueden ustedes darse cuenta y pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy la verdad es que este día eh, me está yendo muy bien con esto de la imaginación para ver qué voy a hacer de comer y pues también se me ocurrió que podía hacer en lugar de tortilla de espinaca que me encanta pero ahora quiero probar otra cosa y únicamente salté un poco esas espinacas y les voy a poner encima mmm, algo que tengo aquí en el refrigerador que es quesito fresco así que lo voy a poner ya en el plato le voy a poner un poquito de queso esto le gusta mucho a Valentina las espinacas al esposo también felizmente así que no hay ningún problema y creo que aporta lo que tiene que aportar en esta dieta o oh, esto estoy creyendo hasta este momento Así que voy a poner un poco de mi pechuga con verduritas y para complementar, pues muy importante y lo que he visto en todas las recetas de dieta cetogénica, pues es ponerle eh, un poco de aguacatito con sal de mar. Amigos, estamos aquí, este, después de la comida hemos eh, hecho la primera carta de San Valentín que va a mandar mi hija. Eh. <risa> vámonos, vámonos. Así que lo vamos a ir a dejar porque tenemos aquí el buzón eh, muy cerca, aquí fuera de la casa. Así que vamos a dejar.
Ya, para ver, tío. Show un teléfono cuando Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, como vieron hoy, es ya día jueves, por fin, 14 de febrero. Es el cumpleaños de la guapa de la casa. Y bueno, yo, estamos contentísimos porque les cuento que se nos ha hecho sumamente rápido. Estos siete años han pasado, pero sí, volando. Y, y bueno, yo estoy feliz. Estoy feliz este día porque eh, pues cada vez veo más grande a mi, a mi pequeña Valentina. Pues hoy la vamos a agasajar. ¿En qué nos quedamos ayer? Ah, pues en que vieron que Valentina envió una carta a de San Valentín, ¿no? Así que, eh, pues en esas estamos, amigos. Ya hasta mi hija está empezando a enviar cartitas y todo. Me encanta. Y me encanta que el esposo la estuvo ayudando. Y ay, le digo, tú pareces más alcahuete que nada. Primero estás llorando que tu hija y que, eh, que un día se te va a ir la hija. Y no sé qué tanto. Y luego las anda ahí alcahueteando, eh, que escribe esto, que hace esto y... Bueno, yo me estuve divirtiendo de lo lindo, así que bueno, este, Vale dice, grábame, grábame, que no sé qué. Yo, yo quería dejar esto en la intimidad, pero bueno, si la criatura lo pidió, bueno, total, no hemos dicho a dónde ni a quién. Y hoy vamos a hacer algo muy íntimo, solo nosotros, eh, eh, Valentina con nosotros, sus padres y con mis suegros. Eh, obviamente Valent Camilita y vamos a hacer un pastelito eh, para celebrar su cumpleaños. Ya su fiesta, fiesta amigos, va a ser el 2 de marzo. Lo hemos hecho un poco retirado el día porque eh, había algunas que no podían estar presentes eh, en fechas más cercanas y Vale sí o sí quería tener a todas sus amigas, a su prima y, y pues a sus más allegadas y pues por eso lo hemos hecho eh, un poco alejado eh, a la fecha de su cumpleaños pero hoy de todos modos la vamos a festejar y pues como ustedes saben que ya estoy en todo este plan de querer comer poco carbohidrato y todo pues me voy a aventar a hacer una receta amigos que vi a una chica eh, por YouTube también que, que la hizo y pues se la quiero copiar ella la compartió y pues para eso es no para que la gente que esté interesada en seguir este estilo de vida y no sabe ni qué onda yo dije uy ahora su cumpleaños de Valentina y tengo que hacer un pastel o comprar un pastel cómo voy a hacer un pastel que no tenga azúcar <risa> y pues resulta que sí se puede así que tengo mis ingredientes y pues lo voy a hacer y les gustaría ver cómo es que lo hago <risa> pues entonces vamos a comenzar y bueno amigos por aquí les voy a dejar los ingredientes así que tomen nota únicamente como un dato les cuento que yo no tengo polvo de hornear libre de gluten así que lo sustituí por una cucharadita de bicarbonato y una cucharada de vinagre esto hace el mismo efecto y bueno es perfecto para esta receta Una vez que la mantequilla está a temperatura ambiente vamos a batir los ingredientes con el eritritol. El eritritol si no está pulverizado asegúrense de batirlo muy bien para que no se sientan los granulitos. Eh, enseguida vamos a agregar uno a uno los huevos eh, y irlos mezclando también muy bien. Después de esto únicamente vamos a agregar los líquidos que son eh, la leche de almendras y la vainilla.
Ahora viene el turno de las harinas, amigos, la harina de coco y la harina de almendras, agregarla despacito y también van a agregar, por supuesto, eh, la cucharada de vinagre con la cucharadita de bicarbonato, únicamente media cucharadita. Esto hace la función del polvo de hornear, así que no se olviden y después únicamente... Lo que queda es forrar de papel de cocina pues los moldes. Yo tengo felizmente dos, pero si solamente tienen uno, pues van a tener que repetir esto cada vez. Y, y bueno, pues están listos para meter sus panes a hornear. ¿Qué creen amigos? Ya sonó la alarma del, del horno, lo puse 17 minutos, ya lo revisé un poco y todavía no está. Hay que estar revisándolo porque depende según nuestro horno, pero está a 175 grados como les dije y va muy bien, así que uy, este, parece que todo va bien y huele muy rico. ¿eh? Miren, ya estuvo el primero, el otro lo tuve que voltear un poco porque estaba del lado de la puerta y estaba como que la mitad más claro que la parte más cercana a, a, a la profundidad del horno y este quedó más parejito, así que eh, miren, este esponjadito está, está muy bonito, así que estoy bastante complacida. Eh, después viene la decoración. Amigos, me vine a hacer unas compras, ay, vengo bien despeinada. Eh, me vine a hacer unas compras porque me hacen falta algunas cositas y pues ya se me estaba quedando Camila durmiendo así que aprovecho para irme y que se duerma en la carriola y así hago las compras tranquila eh, estoy contenta amigos porque está quedando muy bien el, el, el pastel de Valentina Así que, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Vemos que alguien hace algo y le queda fantástico y cuando uno lo quiere probar resulta que, que, que sale horrible o que no sale como, como vemos que a esta persona le salió en su video. Y bueno, eh, ya ahorita que regrese a la casa, que se hayan enfriado los, los panes y que Valentina llegue a la casa también, pues ya les muestro cómo los, lo vamos a, a decorar. Ya vengo de regreso amigos, ya terminé de hacer mis cosas, pero continúo <ríe> con lo que les venía eh, platicando. Fíjense que una de mis preocupaciones más grandes eh, no es tanto el peso en sí, eh, bajar de peso y todo, porque gracias a Dios ya les he contado que me he mantenido. Pero eh, lo que sí me preocupa mucho es lo que provoca en sí eh, el modo de de, o estilo de vida que llevamos cuando comemos de esa manera así que eh, y lo que también me preocupa es eh, heredárselo de alguna forma a los hijos que ya de por sí genéticamente pues hasta eso se pasa no la el ser un poco propenso a, a, a tener problemas de peso pues ya lo pasa uno genéticamente por desgracia pero si aparte no hacemos nada por ayudar un poco a eso pues ahí es donde viene el problema yo ya he empezado con mi hija ya les he contado a quitarle todas las bebidas azucaradas felizmente se ha acostumbrado muy bien porque ahora prácticamente solo quiere tomar agua simple incluso vamos a casas o reuniones y no les gusta eh, tomar nada de lo que ofrecen a jugos o, o sirop o cosas de ese tipo Así que ella prefiere agua simple y pues ahora pues yo también. Y pues ahora vamos a decorar amigos, vamos a utilizar estos ingredientes, se los voy a dejar aquí, así que anoten. Vamos a únicamente batir la mantequilla junto con el queso y el azúcar. Así que eso es la única eh, dificultad de esta de esta cobertura para este pastel amigos así que únicamente lo van a hacer así como ustedes lo van a ver en la imagen
Lógicamente no soy una experta, así que bueno, siempre hay formas en que se puede salvar un pastel. Y pues voy a usar esta forma con este pues este conito para hacer figuras. Eh, como no me quedó muy perfecto, de esta forma pues no se va a notar tanto y se ve igual muy bonito. Buenos días amigos, ¿cómo están? Eh, ya el día de hoy es eh, ya viernes Otra vez se pasó el día Rapidísimo amigos, con ayer todos los preparativos para Valentina El pastel y todo, que resultó muy bien amigos Bueno, mmm, siento que a mis suegros no les gustó mucho Sobre todo a mi suegra, pero creo que ella Porque a veces no le caen muy bien las almendras Pero como son almendras cocinadas y todo Pues yo pensé que, que no habría ningún problema Así que... Supongo que no, no le habrá caído mal ni nada por el estilo, pero este sí, no me acordé de eso. Y bueno, Valentina, pues no le gustó mucho, amigos, no le gustó mucho el pastel. Y bueno, pues es comprensible, estamos tan acostumbrados al dulzor eh, del azúcar, a las harinas refinadas y todo, que pasarse a un estilo de vida así, pues cuesta un poco de trabajo. La verdad es que a mí todo este tipo de cosas me encantan, así que para mí no resulta pesado. El esposo se, el esposo se come todo lo que le dé. Es el hombre más agradecido, educado y todo que hay, así que mi esposo, aunque no le guste demasiado, él se lo come, se sonríe y me dice que le encanta y que gracias por el esfuerzo y todo. Así que, este pues... Así las cosas, amigos. Hoy eh, ya es tempranito, son casi las 9 de la mañana. Me voy a ir a hacer unas compritas y les quería mostrar algo. Ahorita me desayuné una porción muy chiquita del de pastelito de ayer. Y, este, y como sé que voy a regresar con un poquito de hambre, acuérdense que yo apenas voy empezando eh, con esto de la dieta, así que a mí todavía me da hambre. Este y tampoco lo estoy haciendo tan riguroso porque no puedo. Ah, esa es otra. Por supuesto que yo no estoy recomendando la dieta a ustedes. ¿eh? Yo nada más les estoy contando pues lo que estoy haciendo. Pero esta eh, dieta no se recomienda cuando uno está lactando. O si estás lactando y quieres seguir este régimen, lo que se recomienda es que modifiques un poco las porciones y que en este caso yo eh, que estoy dando de amamantar tengo que aumentar la cantidad de carbohidratos en mi dieta. Así que no puedo hacerla tan rigurosa. Y tampoco lo haría, ¿eh? la verdad es que yo empezaría de poco a poco a ir eliminando casi por completo pues todos los carbohidratos. Lo que sí trato de no comer nada de arroz, nada de, eh, de harinas por supuesto como ya vieron y eh, papas ni nada de eso. Trato que los carbohidratos eh, o la más alta cantidad de carbohidratos que yo ingiera venga por medio de, eh, pues de vegetales que son un poquito más elevados en carbohidratos y de esta forma bueno pues nivelar un poco y que no vaya a tener ahí una descompensación porque bueno para quienes no lo sepan por medio de la lactancia pues yo ya pierdo mucha azúcar porque pues ustedes saben que la leche materna bueno gran porcentaje es este azúcar no tengo muy bien el dato porque yo no soy nutrióloga ni nada por el estilo pero he tratado de informarme y pues eso es lo que he investigado así que no está eh, tan recomendada para mujeres eh, que están lactando eh, para gente hipertensa y bueno ustedes tienen ahí que hacer su investigación dieta cetogénica para quienes apta y para quienes no así que eh, 
así que yo voy a dejar esto en el refrigerador así cuando llegue con un poquito de hambre pues no voy a llegar a pecar y a agarrarme lo primero que encuentre que por supuesto que ya he ido eliminando pues todas las cosas que nos puedan causar un antojo eh, ¿cómo se dice? de estos que uy, que tienes hambre y que quieres acabar con todo tu refrigerador <risa> Pues aprovechando amigos que hoy me salí un poco más temprano y que no tengo el apuro de que Valentina me va a esperar, pues me vine a explorar <ríe> por otros rumbos para conocer y a lo mejor me encuentro un camino más cercano, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Ya el día de hoy es sábado, ayer ya no continué grabando nada este y hoy nos fuimos a hacer unas compras a Alemania temprano y que creen que no me llevé eh, mi, mi teléfono para grabar porque yo grabo con mi teléfono, <ríe> se me olvidó, lo estaba cargando en la mañana y después se me olvidó. Y el esposo, por supuesto, me dijo, pues utiliza el mío. Pero ya dije, no, ya vámonos tranquilos. Íbamos a hacer unas cuantas compras. Íbamos de rápido. Así que dije, ya, ya cuando llegue ya continuaré con el blog. Así que, ay, amigos, ¿qué creen? Hoy no me siento bien. No físicamente, sino como de ánimo. Fíjense que yo creo que es eh, esto de no estar comiendo carbohidratos. Eh, me, tra me tenía como irritable en la mañana ¿y qué fue lo que pasó? como dice la canción <ríe> pues amigos, peque, peque lo siento, tengo que decirlo la verdad es que no la estoy haciendo bien esta, este, este comienzo eh, lo he intentado con todas mis fuerzas pero me da una sensación de, de hambre y unos antojos incontrolables que ya no, no he podido. Y es que aparte tampoco tengo el apoyo, pues por supuesto que de Valentina y, y el esposo, aunque lo estoy intentando que él también lo haga, pues él sigue comiendo su pan y luego ver el pan ahí en la mesa y, y que se come sus cosas en la noche y cuando me subo, peca. <ríe> ya lo estoy ventaneando ahora. Pero no amigos, no, no sé. No sé cómo voy a hacer esto. Voy a hacer otra vez el intento, pero hoy no va a resultar. Hoy no va a resultar porque el esposo quiere comer costillas. Y aunque yo podría comer un pedazo de costilla y añadirle este, vegetales, que es lo que voy a hacer. Y algo de grasa. Este, pues no estoy haciendo conteo de calorías ni nada de eso. Así que estoy segura de que me he pasado y que no, 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 no. no. Esto no va bien, esto no va bien. Eh, por otro lado, este, eh, en cuanto a otras cosas me había estado sintiendo bien, pero hoy, hoy fue un bajón de, de ánimo en realidad, de que me siento pues con muchos antojos. Pero así las cosas, amigos. Eh, ahorita estoy un poco acalorada y despeinada y de todo, porque llegué y estaba también con una sensación de cansancio. Entonces, este, como falta de energía, no querer hacer nada. Así dije, no, no, señores. Así que me puse a alzar las cosas. Tenía que hacer, eh, les voy a enseñar. Tenía que levantar todos los días, aspiro, eh, toda la casa. Ajá, sobre todo esta parte de, de abajo. No toda la casa arriba, no lo hago todos los días porque es alfombra. Así que, no, no, no. Eh, esto sí, 
porque aquí es donde estamos todos los días, entramos y bla, bla, bla. Pero en la parte de abajo del, de este tapete acolchonado, digamos que siempre se junta eh, pues una especie de arenilla. Eh, yo no sé por qué, la verdad es que siempre lo limpio, siempre lo aspiro y no lo logro hacer. Así que el esposo los quitó uno por uno y los limpió. Y yo aspiré toda la casa, toda esta parte y ya la he eh, limpiado con el mop y todo. Eh, un poquito de, de jabón y todo y quedó pues precioso mi piso, hermoso, hermoso, hermoso. Pero... Obviamente yo ya acabé toda acalorada, pero no es muy tarde amigos, son las 3 y 25 de la tarde, así que eh, ya me voy a relajar. Ya terminé eh, mi cuota el día de hoy y pues al rato a ver qué más sale de este día. <risa> así que esas son la, la, las cosas que me han estado pasando amigos con esto de, del cambio de, de hábitos alimenticios y todo. No es fácil, ¿eh? no es nada fácil. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ay, no es cierto, ¿verdad? Este vlog no es vlog nuevo. <risa> ya estamos a domingo, amigos. Eh, ayer ya no seguí grabando. Eh, ando portándome muy mal últimamente. Este, ¿Qué? <risa> pues porque no he continuado los vlogs, amigos. Es que he estado... Y la dieta... <risa> ¿Qué quieres enseñar? Ya? Ay, nada. No, amigos, este, pues ayer me sentí un poco culpable y todo porque pues ya les conté, no seguí, no seguimos con el, el, el dieta. La dieta que nos habíamos propuesto. Ayer pequé, totalmente hemos pecado el día de ayer y por lo que veo el día de hoy vamos a por el mismo camino porque me olvidé de descongelar carne y creo que voy a llegar a hacer dos pizzas turcas y se se, san, san, se acabó. Pero amigos, no me voy a dar por vencida tan pronto. El lunes voy a comenzar otra vez, aunque el esposo haga sus caras y todo. Y pues voy a tratar de hacerlo sola, eh, porque si me estoy ateniendo a que el esposo me apoye en esto, la verdad es que voy siempre a fracasar. Así que, eh, aunque se ría él, y eso pasa siempre, cuando uno quiere iniciar algo nuevo, amigos, siempre va a haber quien te esté criticando, quien te quiera eh, llevar abajo el plan y todo. No, y, no me voy a, y no me voy a dar por vencida tan pronto. Así que mañana voy a comenzar otra vez y voy a tratar de llevarlo esta vez, sí, eh, como tiene que ser. Ya he investigado un poco más y ya tengo un poco más noción de cómo es que lo tengo que hacer. Desgraciadamente voy a sufrir un poco porque pues tengo que contar más mis calorías y lo que estoy comiendo. No se trata nada más de comer grasas así indiscriminadamente y, y todo, sino que eh, hay que contar lo que se come para realmente ver un resultado. Tengo que decir amigos que no estoy tan mal, aunque sí quiero eliminar grasa localizada, eh, me he pesado y peso 60 kilos, así que eh, el amamantar realmente me ha ayudado muchísimo, he bajado mucho de peso desde que tuve a Camila 10 meses atrás, eh, cuando estaba embarazada a lo último que llegué fue a casi 80 kilos, así que imagínense en un año todo lo que he bajado y, y bueno, el amamantar la verdad es que da un excelente resultado. No lo he hecho por eso, yo he eh, amamantado a mi hija eh, únicamente con la finalidad de que sea un beneficio para ella. Pero eh, secundariamente también ha sido un beneficio increíble para mí porque pues no me encuentro con obesidad ni nada de eso. Hace, eh, cuando yo tuve a Valentina, a los seis meses que la tuve empecé a hacer ejercicio riguroso y también llegué a los 60 kilos, pero me veía totalmente distinta porque eh, llegué a los 60 kilos habiendo hecho mucho ejercicio, entonces el cuerpo estaba totalmente tonificado. Ahora peso 60 kilos, pero eh, tengo flacidez, tengo eh, grasa localizada, sobre todo en el abdomen y pues es eso lo que quiero eliminar con la, la alimentación. Pompa. Está tonto este hombre, ¿eh? pero pues sí también la pompa, amigos. Todo desgraciadamente. Cállate, me... idiota. Y la 
la pompa y las tuyas no te las has visto. Con pelos. ¿De la mamá? Dios mío, uno quisiera hablar aquí con propiedad y seriedad, no lo dejan, pero ya. Este, voy a dejar ahorita a Valentina, ya estamos llegando a su última clase de natación. Sí. ¡Eh! Ah, vamos a extrañarlo, ¿verdad? Eh, pues, la rutina. La verdad es que sí, porque era una salida eh, obligatoria y después teníamos que hacer cositas y bueno, pues era una despejada los domingos. Pero no, nosotros somos eh, pata de perro y estoy segura que pronto vamos a encontrar otra actividad. <risa>